大家好，我是非常想放假躺在床上睡一天的小剧，今天继续为大家带来一部超狗血复仇伦理大戏《顶楼》第二季第二集。上一集里，夏允哲和吴允熙风风火火地搅乱了周丹泰和千瑞珍的订婚仪式。令人惊讶的是，夏允哲竟然叫吴允熙老婆，这俩人是什么时候珠联璧合的？此次霸气归来，又带着什么目的呢？时间退回到几天前，赫拉宫殿贵妇团闲聊时说，吴允熙原来的那个房子已经卖出去了，据说是美国的约翰生物公司代表买下来的。约翰生物生产的壮阳药可是深受韩国人民的喜爱，这样一个大人物住进来，看来赫拉宫殿的房价又要暴涨了。时间回到现在，大家看夏允哲和吴允熙成为了夫妻，都颇为惊讶，不由感叹世界之小。夏安心受不了同时拥有后爹和后妈的打击，愤然离场。周锡金则泼了吴允熙一脸水，依然把他当成沙漠仇人。吴允熙不但没生气，反而因为有人还记得沈秀莲而感到欣慰。周丹泰在仪式结束后来找夏允哲算账，谁知夏允哲今非昔比，几下就撂倒了周丹泰。而千瑞珍在此之后一直心不在焉，周丹泰有些吃醋，觉得他心里还有夏允哲。千瑞珍只是好奇吴允熙为什么会突然回来，难道是继续和洛根里联手回来报仇的吗？不过这些都不重要了，因为以后他的人生不会再和吴允熙有任何关系。要说人啊，千万不要立 flag。这不就在周丹泰、千瑞珍俩人甜甜蜜蜜的共进烛光晚餐时，江玛丽告诉了千瑞珍一个爆炸性消息：重新搬进四十五楼的人正是吴允熙。原来夏允哲就是约翰生物的代表。好不容易甩掉的人，又这样阴魂不散的回到赫拉宫殿。千瑞珍气得完全没有和周丹泰你侬我侬的心情，他们互相埋怨对方没有彻底处理好夏允哲和吴允熙。一场浪漫的甜蜜旅行不欢而散。千瑞珍决定亲自回去收拾吴允熙。等千瑞珍回到家时，已是凌晨三点，而夏安心的天生保姆陈老师竟然还在准备各种零食。千瑞珍警告他要对夏安心多上心。他进入夏安心的房间一看，夏安心穿戴整齐，神色有些慌张。在确认夏安心和夏允哲没有联系后，千瑞珍也没再多问。等千瑞珍一走，夏安心就让房里的一个人影快点从后门离开。夏安心在凌晨藏在房间里的人会是谁呢？第二天，吴允熙正忙着搬到赫拉宫殿，周希勋在旁边鬼鬼祟祟的张望，可惜并没有看见他心心念念的露娜。夏安心看到吴允熙和夏允哲的结婚照，暴脾气蹭就上来了，直接抢过照片又砸又踩，还指责夏允哲不考虑他的感受。正所谓有其女必有其母。另外一边的千瑞珍风风火火的杀到四十五层，质问吴允熙为什么还有脸住在这儿？难道忘记是谁死在顶楼了吗？吴允熙当然没忘。只是觉得连千瑞珍这种小三都有点住在这儿，自己有什么不能住的？夏允哲这时回来护住吴允熙，这无异于火上浇油。千瑞珍愤怒地斥责夏允哲不顾与夏安心，但夏允哲在外面又联系不上夏安心，只有在赫拉宫殿里才能偶遇，因此肯定想回来守在自己女儿身边啊！千瑞珍只觉得吴允熙的脸皮不是一般的厚，这赫拉宫殿的所有人都知道夏允哲是她的前夫。吴允熙立马反击：“这赫拉宫殿的所有人也都知道，周丹泰和千瑞珍是不伦恋啊！”千瑞珍被怼得哑口无言，而夏允哲又很爷们儿的护在吴允熙身前，千瑞珍只得铩羽而去。此局吴允熙完胜。回到家后，千瑞珍气得再度化身为桌面清理大师。然而，好着好着，突然发现嗓子不太对劲，他赶紧来医院检查。祈祷着，千万不要是什么大问题。然而，越怕什么越来什么。医生告诉他，立即取消演唱会，否则可能一辈子都无法再唱歌。为了筹办这次巡回演出，千瑞珍可是投入了巨大的财力物力。最重要的是，他的骄傲绝对不允许他此时倒下。网上关于千瑞珍跌落神坛的负面报道铺天盖地，掩饰不住的慌张让他的城墙适得其反。为了保住他的虚名，他轻车熟路地想到了李代桃江。都秘书不建议他冒此风险，但千瑞珍早被虚荣蒙住了眼睛。他命令都秘书要从业余的和他音色相似的人中找到代唱，就算不计手段，也要让演出完美进行。画面一转，富二代们开始将霸凌的矛头转向珍妮，不但逼着他暴饮暴食，还喝令他不许参加首尔大学特训班。另外一边，夏允哲希望重新加入赫拉俱乐部，但周丹泰怎么可能同意？谁知道他会不会勾搭千瑞珍，影响自己的合并大业？充足的光线照映出两个男人的暗暗较劲，被折成纸飞机的名片解读着周丹泰轻蔑的态度。除非夏允哲能向赫拉宫殿捐款五十亿，否则周丹泰绝对不会允许他进入赫拉俱乐部。然而打脸来得非常之快，夏允哲直接向赫拉宫殿捐了五十亿。如此一来，根据赫拉宫殿的规定，无需运营委员会的投票表决，他们可以直接入住。
在千瑞珍的震惊中，如胶似漆的夏允哲二人相拥而来，看着大家都对吴允熙和颜悦色，千瑞珍气得五官扭曲。尤其是在夏允哲表现出对吴允熙的宠爱后，千瑞珍心中更加不是滋味，愤然离席。周丹泰追过去哄她，千瑞珍对夏允哲的在意让她颜面尽失。她希望千瑞珍能冷静下来思考一下吴允熙回来的目的。千瑞珍被他这一提醒，才恢复冷静，自己还真是被愤怒冲昏了头脑。周丹泰抱住她，看镜中那个美艳的女王，甜言蜜语的哄她。吴允熙哪里能和她比？其实千瑞珍也不明白自己在担忧什么，只是自从吴允熙回来，一切都似乎变得很糟糕。另外一边，高尚雅和江玛丽扶着烂醉如泥的李奎镇回家，神志不清的李奎镇错把江玛丽当成自己老婆，拨了她一下，瞬间勾起了江玛丽常年独守空房的欲火。他趁高尚雅榨果汁的间隙，恶虎扑食般大快朵颐。终于整理完一切的吴允熙和夏允哲，在房中变得相当客气。两人并没有结成真正的夫妻，入住赫拉宫殿只是他们计划的一环。第二天，千瑞珍听着都秘书带来的试音，越听越气。就这些平庸的货色，怎么能当自己的代唱？见千瑞珍对演唱会的举行异常执着，都秘书只好告诉他。有一个和他音色很像的人拒绝了代唱，所以没有放他的试音。千瑞珍没想到有人还能拒绝清雅艺高讲师的职位，想着死马当活马医，先听听他的试音再说。这一听，这不正是他梦寐以求的声音吗？没出道过，地方音乐学院出身，这简直是天选的代唱。千瑞珍激动得快要流出眼泪，就决定是你了。此人名叫朴英环，除了他那能和千瑞珍以假乱真的声线，其他的一切都很普通。千瑞珍只稍微用了一点资源，就帮他解决了生病父亲的事，而他也再没有理由拒绝千瑞珍。演出礼服、假唱口型，有条不紊地开始准备。只是在赫拉宫殿，经常能看到腻腻歪歪的夏允哲和吴允熙，不断地往千瑞珍心里添堵。东秘书为千瑞珍在舞台的后方安排了一个秘密空间，当千瑞珍站在舞台上假唱时，朴英兰将会站在这里和她唱双簧。奢华的珠宝衬出千瑞珍不可一世的高贵，全副武装的朴英兰已经准备就绪，观众纷纷落座。美丽的千瑞珍端庄地走到台前，游刃有余地和朴英兰配合着这场盛大而虚假的演出。大珠小珠落玉盘的悦耳美声俘获着每一位听众的耳朵。迷离的流苏后，代唱者摘下了帽子，那不是朴英兰，而是吴允熙。原来他曾做过声带修复手术，不但恢复了天赐的声音，还消除了颈间的疤痕。此时他虽然身在千瑞珍的后方，但却凌驾于千瑞珍之上，用他那令人叹为观止的声音征服着每一位现场的观众。从未听到的完美 h i F 令千瑞珍大吃一惊，全体起立的庆贺是属于背后隐藏的高手。导演祝贺着他的表演超越了全盛时期，怎知这奉承在千瑞珍听来格外刺耳。他怒问代唱之前为何要隐藏实力，但眼前的人似乎不是那个普通的朴英兰。他猛地摘掉眼前人的遮挡，见到庐山真面的他，震惊到说不出话，竟然是他最恨最怕的女人吴允熙。至此，韩剧《影楼》第二季第二集的故事就结束了。夏允哲、吴允熙假扮成夫妇回归赫拉宫殿，他们的目的是什么？千瑞珍演出在即，声带却突然受损，病急乱投医的他决定找人代唱。谁料实力完全碾压他的代唱，竟是他此生摆脱不掉的宿敌吴允熙。吴允熙为何会来做他的代唱？而这又会给千瑞珍的演艺生涯带来怎样的影响？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。